இந்த வீடியோவில் ட்ராஃப்டிங் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஃபுல்லாக வந்து இந்த வியூஸ் டூல் பார் ஓகே ஸோ இல்லை இருக்கிற ஃபஸ்ட் டூல் பார் எடுத்துக்கலாம் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இதில் இருக்க கமெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூன்றது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு த்ரீ டி மாடலில் எந்த ஃபேஸ் எந்த சைட் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அது ஒரு மெயின் வியூவாக செலக்ட் ஆகி உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ மட்டும் காமிக்கும் ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூ மட்டும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து அன்ஃபோல்டட் வியூ இது வந்து ஷீட் மெட்டலில் யூஸ் ஆகும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஷீட் மெட்டல் காம்பனன்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே இது நம்மளோட எக்ஸைஸ் இதுலேயே இருக்குது ஷீட் மெட்டல் ஷீட் மெட்டல் வந்து ஒன் தேர்ட்டி செவன் பேஜ் நம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆ இதுதான் அது ஸோ இது ஷீட் மெட்டல் எக்ஸசைஸ் நைன்டீன் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த பிடிஎஃப்போட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கூகுள் ட்ரைவ் பிடிஎஃப் ஓப்பன் ஆகும் கூகுள் ட்ரைவில் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஷீட் மெட்டலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோல்ட் ஆகிருக்கும் அது வந்து ப்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணோன்னா இது வந்து ஒரு மெட்டல் ஷீட்டாக தான் இருக்கும் அதுலேருந்து இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பெண்டிங் இந்த மாதிரி கட் அவுட்ஸ் அதெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு இந்த அன்ஃபோல்டட் வியூ முக்கியம் அது இந்த எக்ஸாக்ட் ஷீட் மெட்டலில் கட் பண்ணுறதுக்கு லேசர் கட் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுக்காக இந்த கமெண்ட் இருக்குது இந்த அன்ஃபோல்டட் வியூ எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஷீட் மெட்டலில் போயிட்டு அந்த ஃபேஸ் ஏதோ ஒரு ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி ப்ளேஸ் பண்ணும்போது இது வந்து பெண்ட்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் இது ஆக்சுவலாக இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கம்பேரிசனுக்காக காமிக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல் காம்பனண்ட்டோட ஃப்ரண்ட் வியூ ஸோ இந்த பெண்டெலாம் வந்து உங்களுக்கு அன்ஃபோல்ட் ஆகி இந்த மாதிரி காமிச்சிருக்கும் ஸோ இதுதான் அன்ஃபோல்டட் வியூ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வியூ ஃப்ரம் த்ரீ டி இந்த வியூ ஃப்ரம் த்ரீ டி வந்து ஒரு ஃபுல் த்ரீ டி லைசன்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ டிலேருந்து வியூஸ் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது டூ டி லே அவுட் லைசன்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்மளுக்கு ஒரு ஐசோமெட்ரிக் வியூ ஆர் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பனண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இதுலேருந்து வியூஸ் ஜென்ரேட் பண்ணும் ஒரு ஃப்ரண்ட் வியூ ஒரு சைட் வியூ ஜென்ரேட் பண்ணணும்னா இந்த வியூ ஃப்ரம் த்ரீ டி யூஸ் ஆகும் இதுக்கு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த த்ரீ டி காம்பனண்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓகே இந்த அனடேஷன்ஸ் அப்படின் இருக்கும் இன்சர்ட்டில் போனீங்கன்னா இந்த அனடேஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ஃப்ளாக் நோட் வித் லீடர் அப்படின்னு இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளாக் நோட் இப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இப்படி உங்களுக்கு வியூ க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ ஃப்ளாக் நோட் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு எங்கள் ட்ராயிங்கில் போயிட்டு அந்த வியூ ஃப்ரம் த்ரீ டி 
அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ட்ரீயில் வந்து இந்த அனிடேஷன் க்ரியேட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ரெண்டு கீழே வந்து இந்த வியூஸ் அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இந்த வியூஸில் போனீங்கன்னா அந்த வியூ இருக்கும் ஃப்ரண்ட் வியூ இருக்கும் ஸோ இது எப்படி உங்களுக்கு இதோட த்ரீ டி வியூ நம்மளுக்கு ட்ராயிங்கில் வரும்னா இப்படி இப்படி தான் நம்மளுக்கு வியூ க்ரியேட் ஆகும் இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் எங்கே நீங்கள் அந்த ஃப்ளாக் நோட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அது அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வியூ க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் அது வியூ ஃப்ரம் த்ரீ டி நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் வியூ ப்ரொஜெக்ஷன் வியூ வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது அந்த பேசிக் ஃப்ரண்ட் ரைட் டாப் வியூ ஸோ எனக்கு இந்த வியூவோட ரைட் வியூ வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இங்கேயே அதை நம்ம அங்கே த்ரீ டியில் போயிட்டு வியூ க்ரியேஷன் விசாரில் போயிட்டு செலக்ட் பண்ணுறது பதில் இங்கேயே நம்ம அதை பண்ணிடலாம் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த வியூவை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிடுங்க அதை எப்படி பண்ணணுன்னா அந்த வியூவை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஆக்சஸ் க்ரியேட் ஆகிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் போயிட்டு ப்ரொஜெக்ஷன் வியூ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வியூ வந்துடும் த்ரீ டியில் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அப்டேட் பண்ணணும் இல்லைனா அது ஒரு ஒரு வாட்டி அப்டேட் பண்ண சொல்லும் ஸோ அப்டேட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ப்ரொஜெக்ஷன் வியூ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வியூ க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் வேணும்னா மவுஸை சும்மா அப்படியே நீங்கள் லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணாலே போதும் டாப்பில் வேணும்னா டாப்பில் மவுஸை மூவ் பண்ணாலே போதும் ஸோ இந்த பேசிக் வியூஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதான் ப்ரொஜெக்ஷன் வியூஸ் இதான் ப்ரொஜெக்ஷன் வியூ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சிலரி வியூ இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இங்க ஆக்சுவலா இங்கே ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பெண்ட் இருக்குது இந்த பெண்டில் வந்து ஒரு சர்க்குலர் கட் அவுட் இருக்குது இது வந்து இந்த இதுக்கு பொசிஷன் வந்து நம்ம வந்து இந்த ட்ராயிங்கில் கொடுக்கணும் இந்த இதோட டைமென்ஷன் ஸோ இதோட டைமென்ஷன் வந்து எக்ஸாக்டாக நம்மளுக்கு இதுக்கு வியூ ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது நம்மளோட பேசிக் டாப் ரைட் ஃப்ரண்ட் வியூஸில் இது கிளியராக கிடைக்காது ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆக்சிலரி வியூ க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போது இங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்க மாதிரி இங்கேருந்து பார்த்தா இப்போது இந்த ஏ இந்த ஆரோ மார்க் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வியூ எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக அந்த சர்க்கிள் அது எக்ஸாக்டாக அதோடய பர்பண்டிகுலர் வியூ கிடைக்கும் இதுலேருந்து நம்ம வந்து டைமென்ஷன் கொடுத்து இதை நம்ம வந்து காமிச்சிடலாம் இப்படி காமிச்சால் தான் இது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும் போது க்ளியராக இருக்கும் இல்லைன்னா டவுட்ஸ் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம வந்து ஒரு வியூ ஜென்ரேட் பண்ணுறது தான் ஆக்சிலரி வியூ இது எப்படி பண்ணணும்னா இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வியூவை ஆக்சிலரி வியூ கிளிக் பண்ணிட்டு அண்ட் இப்படி ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க லைன் வரைஞ்சிட்டு இப்படி மூவ் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு தேவையான இந்த டைமென்ஷன் கிடச்சிருச்சு இப்போது நம்மளுக்கு தேவையான இந்த வியூ கிடச்சிருச்சு இப்போது இந்த வியூவில் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லாமல் இருக்குது ஸோ இது நம்மளுக்கு ரெக்கொயர்மெண்ட் இல்லை நம்மளுக்கு இந்த இது மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் 
இந்த சர்க்கிள் அப்புறம் இந்த ஃப்ளாஞ்ச் தெரிஞ்சாலே போதும் ஸோ இதை நம்ம வந்து ஒரு பிரேக் அவுட் ஒரு கிளிப்பிங் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது கிளிப்பிங் பண்ணும்போது நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் ஆக்சிலரி வியூ நெக்ஸ்ட் வந்து ஐசோமெட்ரிக் வியூ இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஏதாவது ஒரு ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு பிளேன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் அதோட ஐசோமெட்ரிக் வியூ வந்து நீங்கள் இங்கே ஜென்ரேட் பண்ணிடலாம் இல்லை கடைசியாக இருக்கிறது வந்து அட்வான்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் வியூ இல்லை என்னென்னா ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதோட நேம் கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு ஸ்கேல் வந்து ஹாஃபில் வேணும் ஒன் எஸ்டு டூவில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதில் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துடலாம் ஸோ இது வந்து ஒன் இஸ் டு ஒன் ஸ்கேல் இது வந்து ஒன் இஸ் டு டூ ஸ்கேல் ஸோ இதுதான் அட்வான்டேஜ் அட்வான்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் வியூ ஓடுது கமாண்டோட அட்வான்டேஜ் நார்மலில் எப்படி ஸ்கேல் பண்ணும் நார்மலாக இந்த வியூ ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஸ்கேல் பண்ணும் அது ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த வியூ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு இங்கே இருக்கும் ஸ்கேல் இந்த வியூவில் ஸ்கேல் இருக்கும் இங்கே போயிட்டு நீங்கள் இந்த ரேஷியோ கொடுத்துருங்க அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இதுதான் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் சப் டூல் பார் இல்லை நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து செக்ஷன்ஸ் இந்த செக்ஷன்ஸ் சப் டூல் பாரில் வந்து ஃபஸ்ட் இருக்க கமேண்ட் வந்து ஆஃப் செட் செக்ஷன் வியூ ஸோ நம்ம ஒரு செக்ஷன் வியூ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ட ட்ராயிங்கை டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ட்ராயிங் தான் இருக்குன்னா அதுவே செலக்ட் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராயிங்ஸ் இருக்குன்னா அதை டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு லைன் எங்கே உங்களுக்கு செக்ஷன் வேணுமோ ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க மறுபடியும் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே ரைட்டில் மூவ் பண்ணிங்கன்னா இதோட ரைட் சைட் செக்ஷன் கட் கிடைக்கும் லெஃப்டில் மூவ் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் செக்ஷன் கட் கிடைக்கும் ஸோ எங்கே வேணுமோ நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ஆரோ மார்க் காமிக்கும் பிபி செக்ஷன் பிபி இது கலரிங் வேணால் ஹேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஹேட்ச் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் பேட்டர்னில் போயிட்டு இங்கே டைப் வந்து ஹேச்சிங் அண்ட் இதோட ஸ்கேல் ஆர் பிச் இதை வந்து எவ்வளோ வேணுமோ செட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் நம்மளோட செக்ஷன் வியூ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து அலைன்டு செக்ஷன் வியூ அலைன்டு செக்ஷன் வியூ வந்து ஒரு ஆங்கிளில் எடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் வரைய முடியுது நம்மளால் இப்போது எனக்கு இங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துட்டு இப்படி ஒரு லைன் வரணும் ஆர் ஒரு ஆங்கிளில் வச்சு எடுக்கணும் அந்த மாதிரி டைமில் அலைன் செக்ஷன் கட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வியூ தான் செலக்ட் ஆகிருக்கு ஏற்கனவே ஸோ இதிலேயே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னா ஆயிரம் மார்க் இங்கேருந்து இப்படி ஸோ இப்படி கட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இது அலைன் செக்ஷன் வியூ நெக்ஸ்ட் வந்து செக்ஷன் கட் ம் 
செக்ஷன் கட் அப்படின்னா அந்த வியூவை ஸ்லைஸ் பண்ணால் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட திக்னஸ்க்கு நீங்கள் அதை வந்து கட் பண்ணுறீங்க ஸ்லைஸ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அதுதான் வந்து செக்ஷன் கட் அண்ட் அலைன் கட் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இல்லை பாருங்கள் இது வந்து செக்ஷன் வியூ இது வந்து செக்ஷன் கட் இது பிகினர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டம் நான் இது த்ரீ டியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒன்று வரைஞ்சிட்டு இதை வந்து பாக்கெட் பண்ணிடலாம் இதான் நம்மளோட செக்ஷன் வியூ இதான் நம்மளோட செக்ஷன் வியூ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக தெரியும் இதில் ஹேட்ச் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் மெட்டீரியல் இந்த இதான் நம்மளோட செக்ஷன் வியூ இது வந்து லெஃப்ட் ரைட் இருக்குது அது ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ செக்ஷன் கட் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சிட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ ஒரு 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 தின் ஸ்லைஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட திக்னஸ்க்கு ஸ்லைஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் இதுதான் வந்து உங்களோட செக்ஷன் கட் ஸோ இதாக செக்ஷன் கட் அதே மாதிரி அலைண்டு இது வந்து அலைன் செக்ஷன் வியூ 
அதே மாதிரி அலைன் செக்ஷன் கட் நெக்ஸ்ட் வந்து டீடெயில் வியூ டீடெயில் வியூ எல்லாரும் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க மோஸ்டாக ஒன்றும் இல்லை இப்போது இந்த இடத்துல இது ரொம்ப கஞ்சஸ்டடாக இருக்குது இங்கே நான் நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது எனக்கு இது எக்ஸாக்டாக தெரியாது நம்ம இந்த ட்ராயிங்லேயே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டீடெயில் வியூ இங்கே பாருங்கள் இந்த செக்ஷன் வியூ டபுள்ஏயில் இங்கே சி டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க இது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த டைமென்ஷன்ஸ் இங்கே போடும்போது ரொம்ப ஏற்கனவே நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால அண்ட் இது ரொம்ப இதோட ஸ்கேல் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால இது வந்து தெரியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு டீட்டெயில் வியூ கொடுத்துட்டு அதுக்கு சி அப்படின்னு ஒரு ஏதோ ஒரு ஆல்ஃபபெட் கொடுத்துட்டு அதோட ஸ்கேலை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதை இன்னும் கொஞ்சம் மேக்னிஃபை பண்ணி ஜூம் பண்ணி நம்ம எப்படி போடுவோம் யூஸ்வலாக ஒரு டூ இஸ்ட் ஒன் த்ரீ இஸ்ட் ஒன் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேலில் போட்டு இந்த சேம்பர் காமிப்போம் அது ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கிறதுனால தெரியாமல் இருக்குது இந்த மாதிரி காமிச்சிங்கன்னா கிளியராக தெரியும் ஸோ டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இந்த சேம்பரை தான் இங்கே டீட்டெயில்ஸ் காமிச்சிருக்காங்க அந்த வியூவை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டீட்டெயில் வியூ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வியூ இஸ் நாட் அப் டு டேட் இது அப்டேட் கொடுத்தா நம்மளுக்கு இதே க்ரியேட் ஆகிரும் நம்மளுக்கு இது தேவையில்லை இதை டெலீட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ட்ராயிங்கை அப்டேட் பண்ணிடுங்க இப்போது இந்த டீட்டெயில் வியூ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு சர்க்குலர் கால் அவுட் மாதிரி வரும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எந்த அளவுக்கு தேவையோ அதை ரேடியஸ் வச்சுட்டு இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்க்கில் கால் அவுட் மாதிரி வரும் இது எந்த அளவுக்கு தேவையோ அது ரேடியஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இப்படி டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வியூ வந்துடும் இது வந்து ஒரு ஸ்கேலில் வரும் டூ இஸ்ட் ஒன் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்கேல் வேணால் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு இந்த ஸ்கேல் வந்து ஒரு ஃபைவ் இஸ்ட் ஒன் அப்படி வைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து டீட்டெயில் இ இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போது இந்த ஸ்கேல் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மற்ற சாஃப்ட்வேர் இந்த ஆட்டோ கேரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணும்போது டைமென்ஷனோட சைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இப்போ நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணலாம் இங்கே ஒரு டைமென்ஷன் ஆகலாம் இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் எம்எம் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கேல் பண்ணியிருக்கீங்க ஃபைவ் டைம்ஸ் இதோட இதை வந்து மேக்னிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க இதை வந்து நீங்கள் ஆட்டோ கேரில் பண்ணும்போது உங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து இன்ட்டு ஃபைவ் மல்டிப்ளை ஆகிடும் பட் இதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆகாது சேம் எக்ஸாக்ட் டைமென்ஷன் தான் இது கிளியர் க்ரியேட் ஆகும்
ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது ஆட்டோ கேரில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எயிட் காமிக்கும் டைமென்ஷன் ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் அண்டு இது டீட்டெயில் வியூ யூஸ்வலாக டீட்டெயில் வியூ எல்லாமே சர்க்குலர் கால் அவுட்டில் தான் காமிப்பாங்க சில டைம்ஸ் சர்க்குலர் கால் அவுட் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபைல் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த டீட்டெயில் வியூ ப்ரொஃபைல் இது என்னென்னா நீங்கள் லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் எவ்வளோ தூரம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ரெக்ட் சர்க்குலராக எடுத்தோம் இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் அந்த மாதிரி எடுக்கிறோம் இதை வரைஞ்சிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே பிளேஸ் பண்ணிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஜூம் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வியூ க்ரியேட் ஆகும் நீங்கள் எந்த ஷேப்பில் வரைஞ்சிங்களோ அந்த ப்ரொஃபைல் ஷேப்லேயே அது வந்து க்ரியேட் ஆகும் இங்கே இங்கே அதுக்கப்புறம் டைமென்ஷன் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு டீட்டெயில் எஃப் டீட்டெயில் எஃப் இல்லை நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து அதுவும் சேம் தான் குவிக் டீட்டெயில் வியூ குவிக் டீட்டெயில் வியூ ப்ரொஃபைல் இது இது வந்து அதுவும் இது இதுக்கும் டீட்டெயில் வியூக்கும் குவிக் டீட்டெயில் வியூக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை ஸோ இதுவும் சேம் தான் இல்லை எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அதே மாதிரி குவிக் டீட்டெயில் வியூ ப்ரொஃபைல் சர்க்குலர் கலர் பெல்லாம் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் என்ன ஷேப் வேணுமோ அப்படின்னு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த டீட்டெயில் வியூக்கு அடுத்து இந்த கிளிப்பிங் வியூ அதை பார்க்கலாம் கிளிப்பிங்ஸ் வந்து ஒரு வியூலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு பார்ட்டை மட்டும் கட் பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த பார்ட் தவிர மிச்சம் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ அதான் வந்து கிளிப்பிங்ஸ் வியூ இந்த ஷீட் மெட்டல் எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம் இல்லை நம்ம வந்து இந்த ஆக்சிலரி வியூ க்ரியேட் பண்ணோம் இதுலேருந்து இந்த ஃப்ரண்ட் வியூலேருந்து ஆக்சிலரி வியூ ஏ க்ரியேட் பண்ணோம் அது இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த ஆக்சிலரி வியூ க்ரியேட் பண்ண இதோட பர்பஸ் வந்து என்னென்னா இந்த ஹோல் காமிக்கணும் இதோட பொசிஷன் இதோட டைமென்ஷன் வந்து மென்ஷன் பண்ணுன்றதுக்காக தான் ஸோ இந்த ஹோல் அண்ட் இந்த பார்ட் தவிர மிச்சம் இருக்க பார்ட் ஆஃப் த ஷீட் மெட்டல் நம்மளுக்கு தேவைப்படாது ஸோ இது வந்து ஸ்பேஸ் தான் அதிகமாகும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு இதை மட்டும் நம்ம காமிக்கிற மாதிரி இதை மட்டும் கிளிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதோட ட்ராயிங்கில் பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் நான் காமிச்சிருப்பேன் ஓகே இதான் அந்த ட்ராயிங் ஓகே இதில் பாருங்கள் இந்த வியூ ஏ இந்த வியூ ஏ இங்கேருந்து எடுத்திருக்க ஆக்சிலரி வியூ இது வந்து இந்த இந்த ஹோல் இதோட டைமென்ஷன் காமிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ மிச்சதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது இந்த இது வந்து கிளிப்பிங் யூஸ் பண்ணி தான் இதை வந்து பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் இதை கிளிப்பிங் பண்ணுறதுக்கு அந்த வியூவை டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு ஆக்டிவ் வியூவாக கொண்டு வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் இல்லை வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னா நார்மல் கிளிப்பிங் வியூ செகண்ட் இருக்கிறது கிளிப்பிங் வியூ ப்ரொஃபைல் ஸோ டீட்டெயில் வியூவில் இருக்க மாதிரியே தான் இதுவும் கிளிப்பிங் வியூனால் உங்களுக்கு சர்க்குலர் கால் அவுட் வரும் அந்த சர்க்கிள் வரைஞ்சு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் அதை வரைக்கும் அந்த ரேடியஸ் கொடுத்துட்டு இதை வச்சிடலாம் 
ஓகே ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த நம்ம எதை செலக்ட் பண்ணுறோமோ அது மட்டும் தான் இருக்கும் அது தவிர மிச்சம் எல்லாமே அந்த வியூவில் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் டெலிட் ஆகிடும் அதான் கிளிப்பிங் வியூ ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இதான் ரெக்குயர்மெண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டைமென்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஓகே ஸோ இல்லை நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து கிளிப்பிங் வியூ ப்ரொஃபைல் இந்த சர்க்கிள் வரைஞ்சு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக என்ன எந்த ரெக்டாங்கிள் ஆர் ட்ரெப்பிசாட் எப்படி வேணால் நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் ப்ரொஃபைல் மாதிரி வரைஞ்சு செலக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த கிளிப்பிங் வியூ ப்ரொஃபைல் ஸோ நம்ம எதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அது மட்டும்தான் இருக்கும் மிச்சம் எல்லாம் கட் ஆகிடும் ரிமூவ் ஆகிடும் அதான் வந்து கிளிப்பிங் வியூ ப்ரொஃபைல் இதுலேயும் ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளோட டீட்டெயில் வியூவில் இருக்க மாதிரியே இந்த குவிக் கிளிப்பிங் வியூ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கிளிப்பிங் வியூ இது குவிக் கிளிப்பிங் வியூ ஒரு ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை இதோட அல்காரிதமில் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது குவிக் கிளிப்பிங் வியூ வந்து டூ டி ப்ரொஜெக்ஷன் வியூவிலேருந்து இந்த வியூ ஜென்ரேட் பண்ணோம் இந்த இந்த நார்மல் கிளிப்பிங் வியூ வந்து த்ரீ டிலேருந்து பூலியன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி அப்படி அல்காரிதம் அதை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ மற்றபடி இதில் நம்ம இதை பற்றி வரி பண்ண தேவையில்லை ஓகே ஸோ இதுதான் கிளிப்பிங்ஸ் வியூ ஓகே நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது பிரேக் வியூ இல்லை மூணு கமெண்ட் இருக்குது ப்ரோக்கன் வியூ பிரேக் அவுட் வியூ அப்புறம் த்ரீ டி கிளிப்பிங் ஓகே இந்த பிரேக் வியூ இந்த ப்ரோக்கன் வியூ வந்து நிறைய பேர் இது ட்ராயிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பெரிய லென்த் ராட் இருக்குது ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து சின்ன சைஸில் கட் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க அந்த எக்ஸஸ் லென்த் ஃபுல்லாக அப்படியே ஒன் இஸ்ட் ஒன் ஸ்கேலில் போடாமல் அது லென்த்தை மட்டும் ஸ்கேல் ஓவராலாக ரெடியூஸ் பண்ணாமல் லென்த்தை மட்டும் கட் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க அது ஏன்னா ஸ்பேஸ் சேவ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்கன் வியூ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது நம்ம வந்து ஒரு தேர்ட்டி டேயா ராட் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேமம் லென்த்துக்கு இது நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போது டைமென்ஷன் மெஷர் பண்ணிடலாம் இதோட டோட்டல் லென்த் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அண்ட் இது வந்து தேர்ட்டி டயா இப்போது இந்த ஷாஃப்டில் பார்த்திங்கன்னா நடுவில் எங்கேயுமே வந்து ஒரு குரூவோ ஒரு ஒரு ட்ரில் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு பிளெயின் ராட் ஷாஃப்ட் இது அவ்வளோதான் இதில் 
இங்கே நடுவில் ஏதாவது த்ரெட் இருக்குது இல்லை ஒரு ஹோல் இருக்குது ஒரு இன்டர்னல் த்ரெட் இருக்குது அண்ட் க்ரூவ் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஃபுல்லாக காமிச்சு தான் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை இது வெறும் ஒரு நார்மல் பிளெயின் ஷேஃப்ட் தான் ஸோ இதை நம்ம ஃபுல்லாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இதை டிராயிங்கில் அப்படியே போடுறது பல்லா இதை வந்து ஷார்ட்டாக நம்ம ப்ரோக்கன் வியூ யூஸ் பண்ணி காமிக்கலாம் ஃபஸ்ட் இது ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் வியூவில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரோக்கன் வியூ கமெண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஒரு எல்லோ கலர் லைன் வரும் இந்த கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதை மூவ் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு கட் ஷார்ட் பண்ணோம் அந்த லென்த்தை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வியூ வந்து ஷார்ட் ஆகிருக்கும் இந்த டைமென்ஷன் அதே தான் மெயின்டைன் ஆகும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் அண்ட் இது டயா அது தேர்ட்டி இப்போது இந்த லென்த் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிருக்கு இது எவ்வளோ அப்படின்னு செக் பண்ணோன்னா நம்ம மேனுவலாகவே செக் பண்ணிடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் தான் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீனுக்கு நம்ம வந்து கட் ஷார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ட்ராயிங்கில் ஸ்பேஸ் சேவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ரோக்கன் வியூ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது பிரேக் அவுட் வியூ பிரேக் அவுட் வியூ வந்து ஒரு வியூலேருந்து ஒரு பார்ட் மட்டும் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறது செக்ஷன் பண்ணி காமிக்கிறது ஓகே இந்த வியூ எடுத்துக்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவ் வியூவாக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டு இதை கட் பண்ணனா இதை செக்ஷன் பண்ணனா இங்கே மட்டும் ஃபுல்லாக இப்போது நம்ம இதை வந்து பாதியாக செக்ஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும் இதோட லெஃப்ட் சைடு இந்த வியூவோட லெஃப்ட் சைடு இப்படி இருக்கும் இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ரைட் சைடும் இருக்கும் சேம் தான் அது ஸோ பட் அதை நம்ம ஃபுல்லாக செக்ஷன் பண்ணாமல் இந்த ஒரு பார்ட் மட்டும் நம்ம இங்கே ஒரு ரெக்டாங்கல் வரைஞ்சிட்டு கட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் பிரேக் அவுட் வியூ ஸோ அது எப்படி பண்ணணும்னா அந்த ஃபஸ்ட் ஆக்டிவ் வியூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பிரேக் அவுட் வியூ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சிட்டு இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வரும் த்ரீ டி வியூவரில் இதில் வந்து ஓகே கொடுங்க உங்களுக்கு இந்த இடம் மட்டும் இப்படி கட் ஆகி காமிக்கும் இந்த இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு செக்ஷன் ஆகி காமிக்கும் ஸோ இது வந்து எக்ஸாக்டாக ஹாஃப் செக்ஷன் அதுதான் அந்த த்ரீ டி வியூவில் அதை காமிச்சது ஸோ இந்த மாதிரி காமிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து பிரேக் அவுட் வியூ யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஷாஃப்டில் கூட இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நடுவில் ஒரு ஒரு ஹோல் இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு த்ரெடட் ஹோல் இருக்குது டெப்த்தில் அப்படின்னா நம்ம இங்கே ஒரு கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம காமிக்கலாம் இது நம்ம எக்ஸசைஸில் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதை போடும்போது உங்களுக்கு வரும் அது ஓகே இப்போது இப்போது இந்த பிரேக் அவுட் வியூ எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படி இதை டெலீட் பண்ணுறது அண்ட் இந்த கிளிப்பிங் வியூவெலாம் எப்படி டெலீட் பண்ணுறது அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணுற அந்த வியூவை செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த லெஃப்ட் வியூ ஆப்ஜெக்ட் இதில் வந்து இருக்கும் ரிமூவ் பிரேக் அவுட் அதே மாதிரி த்ரீ டி கிளிப்பிங் ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ரிமூவ் த்ரீ டி கிளிப்பிங் அப்படின்னு காமிக்கும் ஸோ இந்த ரிமூவ் பிரேக் அவுட் இப்போ நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இது மறுபடியும் நான் நார்மல் ஆகிடும் அதே மாதிரி இது இந்த ஆக்சிலரி வியூவில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே போனீங்கன்னா த்ரீ டி கிளிப்பிங் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லை வந்து அன்கிளிப் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த அன்கிளிப் கொடுங்க இது மறுபடியும் நார்மல் வியூவுக்கு வந்துடும்
ஓகே ஃபைனலாக இருக்கிறது வந்து ஆட் த்ரீ டி கிளிப்பிங் இப்போ நம்ம இந்த டூ டியில் எப்படி நம்ம இந்த கிளிப்பிங் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் அதை வந்து நம்ம த்ரீ டியில் அந்த ஆப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ டி ஆட் த்ரீ டி கிளிப்பிங் ஓகே இந்த வியூ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் ஃப்ரீயாக இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆட் த்ரீ டி கிளிப்பிங் அது கொடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து இந்த கிளிப்பிங் மோட் இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து கிளிப்பிங் பாக்ஸ் இது எது வரைக்கும் கட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னு காமிக்கும் இல்லை வந்து ஆரோ மார்க் இதில் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஆரோ மார்க் வந்து இங்கேருந்து காமிக்குது ஸோ நீங்கள் இங்கேருந்து தான் பார்க்க போகிறீங்க அண்ட் இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறது தான் ரீட்டெயின் ஆகும் இந்த பாக்ஸுக்கு வெளியே இருக்கிறது கட் ஆயிரும் ஸோ இப்போ நான் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸாக்டாக ஹாஃபில் வைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு செக்ஷன் வியூ பண்ணுற மாதிரி தான் இது இது இங்கேருந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது இது வந்து இந்த ஹாஃப் கட் ஆகிருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் அதுதான் இப்போ நம்ம கிளிப் பண்ணி காமிக்க போகிறோம் ஸோ இது க்ரியேட் கொடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கிளிப்பிங் வந்துடும் ஸோ இது வந்து இதோட சேம் தான் இது இது நம்ம பாதியில் வச்சு பண்ணதுனால இந்த செக்ஷன் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இது இந்த செக்ஷன் வியூக்கும் இந்த த்ரீ டி கிளிப்பிங்க்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா செக்ஷன் வியூ நீங்கள் பண்ணும்போது அது ஒரு தனி வியூவாக க்ரியேட் ஆகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே இதில் நான் வந்து ஒரு செக்ஷன் வியூ க்ரியேட் பண்ணுறேன்னா இந்த மெ மெயின் ஃப்ரண்ட் வியூவிலேருந்து இதை நான் ஒரு தனியாக ஒரு ஏஏ செக்ஷன் பிபி செக்ஷன் அந்த மாதிரி இதை நான் தனியாக தான் க்ரியேட் பண்ணுவேன் இது ஒரு தனி வியூவாகவே ஜென்ரேட் ஆகும் பட் இது அப்படி கிடையாது அந்த வியூவிலேயே நம்ம மாடிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வியூ வந்து உங்களுக்கு இப்போது முன்னாடி இது வந்து லெஃப்ட் வியூவாக இருந்தது இது வந்து இந்த மாதிரி இருந்தது லெஃப்ட் வியூ இந்த லெஃப்ட் வியூ தான் நம்ம வந்து இப்படி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கிளிப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை கிளிப் பண்ணும்போது இதை நம்ம வந்து ரிமூவும் பண்ணலாம் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் லெஃப்ட் வியூ ஆப்ஜெக்டில் இங்கே த்ரீ டி கிளிப்பிங் இருக்கும் இதில் போயிட்டு ரிமூவ் ஓகே ஸோ இந்த த்ரீ டி கிளிப்பிங்க்கு தான் இந்த ரிமூவ் த்ரீ டி கிளிப்பிங் கொடுக்கணும் நீங்கள் நார்மல் கிளிப் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து அன்கிளிப் தான் வரும் ஸோ அதை நீங்கள் கொடுத்து பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ரிமூவ் த்ரீ டி கிளிப்பிங் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது மறுபடியும் நார்மல் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இதுதான் த்ரீ டி கிளிப்பிங்க்கும் செக்ஷன் வியூக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு இந்த த்ரீ டி கிளிப்பிங்கில் இப்போ நம்ம பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணோம் இதை அதே மாதிரி ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸ் வந்து நம்ம இந்த செக்ஷன் வியூவில் இந்த செக்ஷன் பை கட் அப்படின்னு பண்ணியிருப்போம் அதில் நம்ம வந்து இந்த த்ரீ டி மாடலில் போயிட்டு இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கட் பண்ணி காமிச்சிருப்போம் இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட திக்னஸ்க்கு நம்ம இதை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் செக்ஷன் கட் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக அதை பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் இந்த லென்த்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கோஆர்டினேட் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது இது வந்து ஆரோ மார்க் இங்கே காமிக்குது இங்கேருந்து பார்க்குற மாதிரி தான் வரும் ஸோ இது க்ரியேட் கொடுங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு செக்ஷன் கட் காமிக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம செக்ஷன் வியூவில் எப்படி பண்ணோன்னா செக்ஷன் கட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது த்ரீ டி கிளிப்பிங் பை ஸ்லைஸ் ஆஸ் யூஷுவல் இதுவும் ரிமூவ் பண்ணோம்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை 
3 3D clipping on the remove 3 3D clipping of the end 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 of The 3D clipping is the last option or mode of the back clipping plane. That is the only clip. The back clipping plane is the way to work. I said the box is the opposite. So that is now the plane. The plane के पिनाड़ी रखे लामे डिलीट आये रों। The plane के मुनाड़ी रखे व्यू मटर ना उंगल का क्रिएट आऊँ। ना दो के करूँगा। So उंगल के इप्परी क्रिएट आये रखो। The plane के मुनाड़ी रखे व्यू मटर ना नमल के काम ही को। The plane के पिनाड़ी रखे व्यू मटर मार डिलीट आये रों। इस दाम बैक क्लिपिंग प्लेन। ये डिफरेंट इधर का निगे ये ट्राई पनी पारंगा ओके इन द व्यूज ला नंबर ये दो मिस पन ला लामे पात रहो Section view, detail view, clipping view, break view, commands, broken view, breakout view. The final arc is the view creation wizard. This is the introduction video. First, in the drafting introduction. View creation wizard. This is the first main command. This is the drawing number create. Okay. Okay, so Katia V file number part design, assembly design, from the 2D basic sketch and drafting. The moon may complete panito. Further, kunjo exercises videos varo, adh paranga and adh kapro inor software mo pandramari erko. Most of solid works pandramari erko.